Hallo und willkommen beim Matheportal. Heute möchte ich euch etwas über die Grundlagen zur Errechnung der ersten binomischen Formel erklären. Und wir werden uns das Kommutativgesetz angucken, das Assoziativgesetz sowie das Distributivgesetz. Beginnen wir nun mit dem Kommutativgesetz. Das Kommutativgesetz bedeutet im Lateinischen Kommutare vertauschen. Gucken wir uns das erste Beispiel an. 3 plus 5 gleich 8. So, die 3 und die 5 können wir nun vertauschen und rauskommt immer noch 8. Dasselbe können wir natürlich auch machen, wenn wir eine weitere Zahl hinzufügen. 3 plus 5 plus 2 ist 10. Vertauschen wir die Zahlen jetzt untereinander, schreiben die 5 an Anfang, kommt immer noch die 10 heraus. Nehmen wir uns jetzt mal das Beispiel bei der Subtraktion vor. 5 minus 3 ist 2. Schreiben wir jetzt 3 minus 5, kommt was anderes raus. Und so können wir uns merken, dass das Kommutativgesetz nur für die Addition ist. Wenden wir jetzt das Kommutativgesetz bei der Multiplikation an. Nehmen wir als Beispiel 3 mal 5 ergibt 15. Tauschen wir jetzt die 5 und die 3, haben wir immer noch 15. Fügen wir jetzt eine weitere Zahl da hinzu, haben wir 30. Tauschen wir jetzt die die 5 zum Beispiel mit der 3, dann haben wir immer noch 30. Also das Kommutativgesetz gilt auch für die Multiplikation. Verwenden wir es nun bei der Division. 4 durch 2 ergibt 2. 2 durch 4 wird irgendwas anderes ergeben. Also Kommutativgesetz gilt nur für die Multiplikation und die Addition. Schauen wir uns jetzt das Assoziativgesetz an. Assoziativ im Lateinischen associare bedeutet verknüpfen. Nehmen wir das erste Beispiel für die Addition. 3 plus 2 plus 5. Verknüpfen wir jetzt die, 3, äh, die 2 plus die 5. 3 plus 7 haben wir 10. Verknüpfen wir jetzt die 3 plus die 2. Haben wir 5 plus 5. Haben wir auch wieder 10. Schauen wir uns jetzt an, ob es auch bei der Subtraktion funktioniert. 5 minus 3 minus 1, ich habe die Klammer hier nur zur Veranschaulichung gesetzt, ergibt 5 minus 2 gleich 3. Verknüpfen wir jetzt die 5 und die 3 miteinander. 5 minus 3 sind 2, haben wir, minus, haben wir 2 minus 1 gleich 1. Also das Assoziativgesetz funktioniert nur bei der Addition. Schauen wir uns jetzt das Assoziativgesetz bei der Multiplikation an. 2 mal 2 mal 5, verknüpfen wir jetzt die 2 mal die 5, das sind 10, haben wir also 3 mal 10 gleich 30. Verknüpfen wir jetzt die 3 und die 2 miteinander, so haben wir 6 mal 5, ergibt auch 30. Also funktioniert auch bei der Multiplikation. Schauen wir uns jetzt die Division an. 5 durch 4 durch 2 gleich 5 durch 2 sind 2,5. Verknüpfen wir jetzt die 5 durch die 4 durch die 2, so haben wir 2,5 durch 2 gleich 1,25. Wir können uns also merken, das Assoziativgesetz gilt nur für die Multiplikation und die Addition. Kommen wir nun zum letzten der drei Gesetze, dem Distributivgesetz. Das bedeutet im Lateinischen distribuere gleich verteile. Nehmen wir das erste Beispiel, 3 mal in Klammer 3 plus 2. Wie wir gelernt haben, können wir nun zum Beispiel die 3 und die 2 verknüpfen, um das Ganze etwas kürzer zu schreiben, und hätten 3 mal 5 gleich 15. Nun können wir aber auch einen anderen Weg nehmen, indem wir alles etwas länger schreiben. Nun haben wir 3 mal die Zahl in dieser Klammer, schreiben also 3 mal 3 plus 2, hätten immer noch 15. Wir können die Klammer nun entfernen und laut dem Distributivgesetz die Zahlen in einer beliebigen Reihenfolge anordnen. Schreiben wir zum Beispiel einfach mal alle 3 nach vorne und alle 2 nach hinten. Ergebnis ist immer noch gleich. Nun können wir auch besser sehen, dass wir 3 mal die 3 haben, 3 mal die 3 und 3 mal die 2 haben. 3 mal die 2 wir können also schreiben 3 mal 3 plus 3 mal 2 ergibt immer noch 15. Schauen wir uns nun das Ganze mal an, wenn wir mit Variablen rechnen. 
Strich mit Buchstaben. Nehmen wir A mal in Klammer B plus C. So haben wir wie hier oben A mal B plus A mal C. Dasselbe Prinzip funktioniert immer noch, wenn wir nun eine weitere Variable hinzufügen, zum Beispiel D. Dann haben wir A mal B plus A mal C plus A mal D. Schauen wir uns das bei der Subtraktion an. 3 mal in Klammern 4 minus 2. Nun haben wir 3 mal 4 minus 3 mal 2. Immer noch dasselbe Prinzip, einfach dass wir hier nur noch ein Minus haben. A mal B minus A mal C. Das können wir natürlich auch kombinieren. 3 mal A plus B haben wir 3 mal A plus 3 mal B. Nun, da wir die Gesetze kennengelernt haben, können wir die erste binomische Formel errechnen. Danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.